全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。先别过来，太危险！你放心吧，我肯定会没事的。呃，司法术只有高阶上仙才能解，你快去帮我请他们吧。我怎么能抛下你不管呢？哎呦，这都什么时候了，你们还在废话？这神术怕火，只有用炎咒才能对付。你会不会啊？这种高阶仙法我哪会啊？云墨，你会不会？他怎么可能会啊？他是水族，而且干化人，根本不会这个火系法术。那你赶紧去叫人啊！我在这看着他。等等等，等我！快去快去！好了，都没事了。多谢仙君今日出手相助。若不是您的话，我朋友不是死在魔族手里，就是被这神术给吸死了。快，哦、没错没错。哦，多谢星君。在下乃藏书阁掌事陆明，这两位仙士都是我的好友，他们最近正在写一出关于创世之战的折子戏，所以为守天条，擅闯了禁地。不知星君能否手下留情？若不是你们今夜前来，一定抓不到这两个魔族的细作。对上我自有说法，你们三人放心即可。是是是，星君真是德厚流光，我们无不感激。好了，早些回宫疗伤吧，下次不可再淘气了。谢星君。嗯。哎，如此好脾气的上仙。我是第一次见。是啊是啊，我之前觉得北冥仙君已经够好了，没想到今日才知道什么是真正的上仙风范。你们有所不知啊，这缉毒星君环阶乃是上仙，且仙法十分高深，仅次于四大帝君，而且为人寂月清风，温柔风雅，对再低阶的仙士啊都客客气气的，从没有人见他发过火。我们运气真好。嗯。这是什么？印章。印章。对啊，我真身的灵力所化，只要我活着，这印章便会莹莹发光。你放心吧，日后有我一日，便有你一日，我一定会关照你的。嗯。线下有两件无头案，最让我挂心。印元君，可知是什么？第一件是细作如何前进天庭，所以我才带你过来。魔族之人，就是从这里进来的。这仙界与其他各界皆有结界相隔，九重天与魔族之间的结界更是上使元尊的元神所化，无人可攻破。这些细作法力又不高强，如何进得来？思玄用情至深。他既能将妙法阁的法器丹药运下界，那他自然也能将魔族之人运上九重天。莫非是他盗用了上古神器无双镜？妙法阁遗失的法器当中，正有此物。火德元帅在魔界最偏僻的幽玄之野抓到了四玄。我曾经一直没有想明白。
他为何会在那个地方。嗯，如此说来，地牙之下正是通往魔界的幽讯之野。地牙是禁地，长日无人。这里就是他最安全的选择。魏方魔族觊觎无双境，我已经向帝尊请示，将其销毁，所以日后再无其他人打开结界。昭圣帝君的神器李晨，有了他，便能扫清一切迷障了。原来魔族细作，就是从这里进来的。暂时不能封，免得打草惊蛇。也对，如此缜密的布防内，魔族细作仍能行动自如。看来这平日里行事，定是十分小心。哎。你可有找出其余魔族细作的方法？只需破译传递情报的方式，就能让他们主动上门。这第一案已经有了结果了，这第二案，你怎么不猜了？你藏不住话，不需要问。哼，你还真是了解我。我已经按照你说的，派人暗中细细调查过了，被擒细作。伪装成弥罗宫的仙士，当值期间没有跟任何人有过接触，也没有去过任何可疑的地方。他们随身之物也都搜查过了，并没有可传递消息的法器。为了隐藏身份，他们自然很慎重。情报的传递，一定是在他们每日必经之地，这样，才不会引起怀疑。必经之地。无非就是这条天阶，这条天阶所有的宫灯、砖瓦，一处都没落下，可还是一无所获。不如我们打个赌，若是我能提前找到这关窍，你就把珍藏多年的那本棋谱送给我，如何？万青，宫墙上的装饰是否都是五瓣梅？五瓣梅。应该是吧，这我还真没留意过。你是觉得有什么不对吗？哎，你还没回答我呢，赌还是不赌啊？为了你好，不赌。怎么会有六瓣梅花？上仙桃子气。与仙魔两界来往，精通魔族秘药，此物交给他更合适。好，银蛋，汤包好了，快尝尝吧。哎呀，嗯，蛋，怎么看起棋谱来了？哎，仇人，还不是那个姻缘小人，天天逼我下棋。我这点小聪明已经快用完了，再不练习练习，恐怕是应付不过来。严丹，如果你输了，不是就不用赶这差事了？你以为我不要面子的？我绝对不能让那小人看扁。于墨，那日你被魔族所伤，我思来想去吧，我觉得虽然我们是做仙事的，可是还是要有些仙法傍身比较好。这样吧。我呢，先教你一些低阶仙法的招式，以备不时之需。啊，银丹，我就不用了，别麻烦你了啊，不用教了。你你刚刚翻什么白眼啊你？你这嫌弃的眼神，我就感觉很眼熟，很像那个玄心崖的那条小黑鱼。这
可不行啊，云墨。啊，我要教你的第一堂课，就是作为神仙，我们要谦虚。起来，让我们练习起来。我们的真身呢，是动植物，所以我们在休息的时候要分五行。我属木，你属水，这个你懂吧？我知道，水润则生木嘛。我忘你。闭嘴！嗯，我说话的时候不能插嘴。你问我啊？好了，嗯，总之呢，啊，万物都有它的灵性，可我们呢，要控制我们体内的灵性。嗯，看好了，像我这样啊，顺其而坐。刚刚我呢，只是小试牛刀了一把，厉害吧？你的功法真是高超啊！一般一般吧，你也别闲着，赶紧试一试。按照我刚才教你的，第一次蜡烛不灭也不怕丢人，来吧。哦。挺厉害吧？啊，还是你教的好。不好，我们被人发现了。哎呀，我们被结界包围了，怕是出不去了。就算没有结界，也只有一个出口啊！出去能被撞上啥呀？躲起来！啊汤还是热的，他们肯定是躲起来了。给我搜。是。我倒是要看看，究竟何人如此大胆，日日来我店内偷吃。等我抓住他，看我不把他炖了。哎，咱好像这样躲着也不是个事儿。这样，我一会儿先出去认罪。我被抓走了以后，这儿的姐姐自然会撤。你到时候趁机跑出去，不行，尹丹，我们说好了，有福同享，有难同当。行了，我是演虚天空的人，就算我被抓了也没事儿。而你不同，你的身份不能被暴露，尤其是太优格的人。好了，你放心，我这次能保护自己的，我做事，你放心。好好藏着。来吃饭啊！哼，好巧啊，大胆仙子，竟敢在我店里偷吃。哎，呃，若不是今日撞破盐蛋小仙偷偷煲汤，我们还被蒙在鼓里。帝君为六界日夜操劳，却连这一小碗仙羹都不肯麻烦我们天善殿。小仙实在是既感动又愧疚。我作为天善殿的掌事，不能第一时间察觉到帝君的需求，失职。实在是失职，失职。哎，帝君，您今后有任何需求，尽管派人来说。我天善殿上上下下几百种仙羹菜肴，定让帝君满意。此回仙君你误会了，严旦偷走宵夜之事，本君并未受益。啊，这，这到底怎么回事？啊？帝君，我万万没有想到，您是如此之人。我严旦辛辛苦苦起早贪黑，就为了给您做饭。我这双手，不知道被烫了多少遍，而如今，您却为了您的面子不敢承认。真是我本将心，向明月，奈何明月，照勾渠啊！仙君，你要为我做主啊！你要让我救重天上下所有的人看一看，我们的帝君竟然是如此之人啊！哎呀，算了算了算了算了算了，我什么都没看见，什么都不知道啊，什么都没看见。哎，帝君，告辞告辞，小心告辞，走了走了走了。
自保，自保而已。戏是稍微有点过，但是也没办法。帝君，我知道您大人不计小人过，肯定不会把此事放在心里的，一定会原谅我的，对吗？还有，我向您担保，这个紫怀仙君绝对不会把此事说给别人听的，您放心吧。小小仙使，大狂雨，魑魅心识。既然如此，那衍虚天宫所有的萧夜就由你来负责了吧？啊？哦，从明日起。每日多加十五套棋谱，不抄好不准睡觉。下去吧。是在衍虚天宫做事也太辛苦了吧，要不然换个地方。不行，在没有揭开翻归君完美神仙的假面之前，我绝不离开。啊！而且人证我都找好了。嗯，只要我们帮他修出仙身，不仅以后没有人再敢欺负他了，而且他还能帮我一起指证翻归君的怪癖。那你要干嘛？哼。严丹，呃，你从没有学过医，如此贸然失真，恐怕对小贵不好吧？这有什么不好？修仙之旅哪有那么容易的？况且，如果他以后修成人形的话，还要感谢我呢。瞧着看。杀死了，不能够，那典籍上就是这么写的。哦，不行，我得救他。哎，不行，你千万不能再动了，没把他救活了，你再死了，你们两个同时撒手人寰了。你把我一个人留在这个房间里面，那么多仙官过来查我，那我不是太惨了？那现在怎么办？嗯，来，要不然给我看看。嗯，现在。你的真力还未生效，说不定我跟他多聊几句，他便会好起来。行，嗯。桂小弟，桂小弟，你看，严旦对你多好啊！你不要辜负他的一片好心，你快睁睁眼，伸伸腿，然后加油加油！桂小弟，站起来，快站起来！水族果然心有灵犀，你这个小乌龟，我之前跟你说话，你怎么都没有反应啊你？你不行，我得再试试。严丹，不行啊，这小仙龟也太小了，说不定一夜之中承受不了那么多次。要不然你让它再修炼两天，到时候等它修复好了，你再玩。嗯，也行，反正它现在在我房间里养着，我随时都可以助它修炼。不过，在他修出人身之前，我定不会让翻归君好过。
，我以为带你出了玄心崖，你就可以脱离魔爪，没有想到应月那个小人还是不肯放过你。行，你行啊！哼！这杯。是帝君的雀舌茶，这杯是寄都新君的六物茶，二位慢慢享用。之前的秘药已破解，他们果然是双管齐下。另一队人已经趁着各宫变换法器之机，将这紫薇瓶填进了妙法阁的焚毁冥录当中。昆仑神术的之意，若入紫薇瓶，可炼制出破魂伤魄的毒药。若投入大战的话，死伤人数。不可估量。是啊，我也按照之前的计划，让陶子器将神树之夜得手的消息放了出去。他们对于这炼制破魂之毒如此势在必得，想必负责销毁弃用法器的浅云宫中，也必定有他们的内应。此危局已经布下，只待他们出奇。我们此局便能破功成功。我说应渊啊，你怎么趁着我专心说话的时候又赢了啊？季都星君，你也说了半日了，口肯定渴了，喝口茶润润喉吧。帝君，您也是，润润喉吧。万青，今日我倒想尝尝你的六物茶，不如我们换换。好，且慢。嫉妒星君，小仙知道您只爱喝六物茶，小仙再去给你们加一杯就是了。想拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好吗？这不，把您的衣服拿回去好好学习学习，免得这腰带啊第十次被打回。你少玩花招，将心思放在修行上，腰带早就不好了。哦，哦，那还不是帝君您先整的我呀？我不过是自保罢了。再说了。我不过是一个先例低微的小仙士而已，自然没有什么能够拿得上台面的法术喽。不像您，您是高高在上的帝君，难道您不知道吗？这自古啊，君子就该让着女子。哼！本君什么时候说过自己是君子了？什么时候学好了规矩，再来问本君要？那衣服也不还给你
，小人。帝君。终于懂事了。当然了，俗话说得好嘛，冤冤相报何时了？一山更比一山高，您就别跟我这个小仙见识了，是不是？如此可教。过来。帝君有什么吩咐啊？伸手这是什么法宝啊？无功不受禄嘛！您这么一给我，突然有点不好意思了。十五。你干什么？这叫不离镯，我在上面施了不离俗，只要你靠近我十五步以内，就会像方才那样飞走。小人，你这个小人究竟是何人？为何擅闯我魔族领域？尔等微末小卒，怎配与我讲话？星官，星官手下留情。有眼无珠的东西，冲撞了长老贵客，还不快速速退下！各部长老已在会兵，大祭之日即将来临，说话长老心急如焚。正等着您来呢，邪神殿下，死玄头无双镜，却乃我命人所为。染青之结界，今朝成了魔界之困，我族不得不求自保之本。识破谷如今是魔界领地，他神界、仙界屯兵可以，为何我魔界却要龟缩呀？招兵十万，屯兵五十万。你真是要自保，还是要谋反？如今谋反便是自保。玄相，你是我魔界至尊，你功力之高，与那应渊帝君也难分伯仲。怎么鸿鹄之身，却只有燕雀之志？殿下，染青已亡，如若你能效仿修罗族玄烨，原来你是这番主意。看来我早就被你算计了进去。殿下，死玄已死，魔兵已征，帝尊必要追责。殿下与其负荆请罪、忍辱讨好，何不放手一搏，杀出自己的一番天地呀、啊玄香，帝尊传书
应渊帝君着手彻查那些潜伏在仙界的魔族人士，恐怕是保不住了。如果那位肯出手相助，硕华长老是想为这几个走卒冒着大气湮灭的风险吗？帝尊昏庸，仙神霸道，致使六界欲界，此级若要一，当下猛药。惨死的勇士更能够点燃臣服多年的魔族子民心中的热血与怒火。我不会令他们白死的。只是，没有无双镜，我们日后如何攻上南天门？纵使冉清神力冠世，如今数万年过去，结界早已薄弱，届时我们里应外合，自有破解之法。只是事到临头，邪神玄香，挣扎不绝。硕华长老需为魔族千古狠下决断。若是这些魔族勇士的牺牲都无法唤醒邪神的心，想来这六界之中，唯有那仙使陶子气的命，能使邪神回心转意。此法倒好，待我回去禀报再论。大计之，绝不能变，早不得也晚不得。长老还需再忍耐些时，继续筹兵练兵，激将邪神。我们也自会在仙神之界一计部署，待到战场重聚，魔族多年耻辱，定能血洗。十五。学习，我要复仇。好说话。有没有那种不用近身便可以一招制胜的仙法秘籍？给我拿来。哎，你第一天认识我呀，我对修仙不感兴趣啊。如果说我的复仇对象是应渊呢，你感兴趣吗？你终于开窍了，我等这一天已经很久了。哼。嗯。你有毛病啊！迷人法则，我说的是在武力上一招制胜的，不是在，在容貌上，好不好？勾引帝君那可是重罪，是你不想活了，还是我不想活了？可是，做跟班不是你的梦想吗？你放着姻缘局这么好的靠山不要，你非要找他比武，那你直接去天行台找个痛快。我，好，好，我我我我去找，我去找，我去找。找到了，我看，哪本哪张啊？全部。啊？要学仙法不修内力，那简直是纸上谈兵。还有阴阳五行、奇门遁甲，这些都学完了的话，不出意外，你还是会被应元局一招出去。要不，你再考虑考虑我的迷人法则？不考虑，这些我全戒了，拿给我吧。巧了，这些都是名录。书籍在衍续天宫，你只有找应元君借。不，你这儿一本漏网之鱼都没有吗？毕竟这都是中高阶仙法，也许应元君早就预知到有你这么个美人节。天意，天意呀、啊！哼，若真有天意，那我严旦便是他应元小人天生的克星。邪神虽上书陈情，称自己并无反意，然据使节陶子气所查，魔族各部长老
正在大肆征兵，更是在这势破谷中屯兵十万。魔族长老中，主战者慎重。若是拿思玄之死当借口，屯兵征兵的话，逼得邪神不得不战，那此事就麻烦了。好，邪神向来性格孤僻，身居简出。与天上的仙神也并无交集，恐难测其真心。不如我下界一趟，去探探虚实如何？这么多典籍，这得抄上半个月吧？这小仙子犯了什么错？元旦，这本《小寒经》抄完了，不如借我看看。可以是啊，这本《鸣罗六则》我一直想看，能不能你借我看一下？我也要，我也要。多谢啊。上身微拳，细悬六腑，然会双腕。好聪明的丫头，这小寒经能使仙力精纯，更是驾驭神器李晨的不二法诀。一个小小的仙士，竟然能碰上这样的典籍，看来这不是法，是傻啊！当然是法，他聒噪的很，让他抄书，我也能清静一些。尹元君爱清静，我却爱热闹，不如。把这小仙子送到我宫中如何？不送，她既是我收来的，她的聒噪，当然是由我来治。哼上身微拳，气旋六腑，然会双腕学得挺快嘛，可惜腕力太弱，底盘不稳。你讽刺我，你这个小人。有吗？哎，别过来！有本事你把这个破镯子给我扔掉，我给你单挑。那你有本事自己摘，本君等着那一天。
为我舍一忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤汤，煮思念的伤，一望岁月凉。洗尽纤尘，仍有你依稀。轮转中，为此念风章。一世繁华，人间一场。开然。